Otto servizi quindi anche per questo numero di Domenica Sport, calcio, calcetto, nuoto, rugby, tennis e atletica per questa puntata. Per quanto riguarda il calcio abbiamo detto del vittoria della Pezzano 3 a 1 sul Francavilla nel derby giocato su un terreno pesantissimo, lo Stadio dei Marzi avrebbe bisogno del sintetico ma tant'è. Eh, si è giocato invece quasi regolarmente sul campo di Capistello dove il sintetico c'è per davvero, il Capistello che pareggia con la Torrese, il Paterno che perde sul campo del Penne, ma fra poco vedremo anche i servizi di queste due partite. Andiamo prima a vedere risultati e classifiche dei vari campionati, iniziamo dalla Serie D dove si è disputata la 27 giornata. Vediamo il quadro completo, Recanatese Castelfidardo 5 a 1, rinviata l'Aquila a Campobasso, Matelica Fabriano 1 a 1, Avezzano Francavilla 3 a 1, Iesina Monticelli 1 a 1, a Pineto, Pratola batte Pineto 3 a 2, questa è la sorpresa della giornata, ma il Pratola eh, ci prova, continua a vincere, a San Marino Agnonese batte San Marino 1 a 0 e poi 2 a 0 a 0, quello fra Vispesaro e San Nicolò e fra Vastese e San Giustese. La classifica in testa c'è il Matelica con 61 punti segue il Pesaro con 57 Avezzano 47, Vastese 44, Castelfidardo 43 L'Aquila 41 Francavilla, San Marino e San Giustese 39 Pineto 37, Campobasso 36, Recanatese 31, Agnonese 30, San Nicolò 29, Iesina 26, Monticelli 22, Fabriano 19, ultimo il Pratola con 14 punti. Passiamo al campionato di eccellenza, trentesima giornata, ne mancano ancora 4 al termine. Angolana Alba Adriatica 2 a 0, a Martinsicuro Cupello batte Martinsicuro 2 a 1, Chieti Montorio 1 a 0, Penne Paterno 2 a 1, a Scoppito River Chieti batte a Miternina 1 a 0, Miglianico San Buceto 0 a 0, a San Salvo Sfoltore batte San Salvo 1 a 0, Capistrello Torrese 1 a 1, Giulianova Montesilvano 3 a 0. La classifica, il Giulianova in testa con 69 punti, manca pochissimo per la matematica, Chieti 58, Martinsicuro 55, Paterno 51, Svoltore 49, Torrese 46, Capistrello e Angolana 45, Penne 42, Alba Adriatica 41, San Buceto 37, Cupello 34, Montesilvano 33, River Chieti 30, Amiternina 29, Montorio 28, Miglianico 22, ultimo il San Salvo con 20 punti. E chiudiamo con il campionato di promozione, anche qui trentesima giornata. Pucetta Fontanelle 1 a 1, San Gregorio Luco dei Marsi 3 a 0, Celano Mosciano 0 a 0, Morrodoro Mutignano 1 a 1, Alba Montauri Notalesco 2 a 0, a Sant'Omero Sant'Egidiese batte Sant'Omero 2 a 1, Ponte Romano Piano Lente 3 a 2, Virtus Terra Morosetana 1 a 1, Cologna Tossicia 2 a 0. Classifica due squadre al comando, Virtus Terame e Ponte Vomano con 64 punti, Luco De Marzi 54, San Gregorio 51 e ancora Fontanelle 50, Pucetta e Rosetana 47, Cologna 46, Mosciano 42, Piano Lente e Celano 39, Sante Cidiese 38, Morro d'Oro 34, Sant'Omero e Mutignano 29, Tossicia 24, Alba Montauri 23, chiude il Nodaresco con 14 punti. Adesso incominciamo con la serie dei servizi, il primo relativo al derby fra Avezzano e Francavilla, a vedere eh, nascosto fra i tifosi c'era anche l'allenatore dell'Aquila Pierfrancesco Battistini perché l'Avezzano domenica prossima giocherà proprio sul campo dell'Aquila. Dell Quindi vedremo eh, adesso eh, servizio intervista di Avezzano-Francavilla 3 a 1. Il derby lo vince l'Avezzano e alla fine anche con merito, ma a parziale giustificazione del Francavilla va anche detto che i giallorossi lamentavano parecchie assenze, pure se a fine partita Iervese ha un po' glissato su questo argomento. Peccato per il fondo malandato dello Stadio dei Marzi, che non ha permesso alle due squadre di poter elaborare una manovra degna di tale nome. Tanti palloni gettati in avanti sperando in qualcosa di buono, ma anche tentativi di triangolazioni che nella maggior parte dei casi venivano interrotti dal fango. Francavilla più robusto fisicamente e già al quinto c'è una palla gol per Banegas che viene servito in corridoio ma Sbardella va a chiudere con perfetta scelta di tempo. Altri 5 minuti e l'Avezzano passa per la prima volta. Il merito è di Persia che si incunea in area ospite dove viene affrontato e messo giù da Di Pentima. Fallo evitabile ma allo stesso tempo evidente e il calcio di rigore appare la logica conseguenza. Inutili le rimostranze degli Adriatici e dagli 11 metri Cerone offre alla platea il brivido del pallonetto Beffardo. Fargione è battuto e i marsicani incominciano a sognare. 
Alla mezz'ora Pollino potrebbe approfittare di un liscio del diretto avversario, ma il controllo non è all'altezza e tutto sfuma tra il disappunto dei tifosi biancoverdi. Si fa male Sbardella e al suo posto entra Tariuk. Al 34esimo Banegas approfitta di un varco centrale e va a concludere, ma Fanti ci mette una pezza in uscita e sventa la minaccia. Poi c'è un cross di Cerone dal fondo con la palla che sfiora la traversa sotto lo sguardo preoccupato di Fargione. Angolo per il Francaville e sullo sviluppo Molenda prova la botta dal limite ma senza inquadrare la porta. E poco dopo il Francavilla pareggia. Milizia raccoglie un cross di dipenti ma dalla fascia destra e di testa in sacca indisturbato in mezzo all'area biancoverde. A questo punto sembra che si debba andare al riposo sul risultato di parità, ma al quarantesimo l'Avezzano torna in vantaggio. Rilancio di Fanti per Dos Santos che aggancia e controlla davvero Brasiliano. Passaggio all'indietro per Pellecchia che carica il sinistro e fa secco Forgione. Nella ripresa il fondo del campo si presenta in condizioni ovviamente peggiori rispetto all'inizio, ma il Francavilla non molla e al sesto sull'ennesimo pallone svirgolato tocca nuovamente a Menna sbrogliare la matassa. Un minuto dopo Cerone batte velocemente una punizione per Pellecchia che avanza e tira. Respinta corta e palla tra i piedi di Biangiardi che spara in porta, ma sulla riga bianca è Fiore a respingere di testa. Tredicesimo, destro di Alexic che Fanti devia in angolo, evitando la presa problematica. E poi la rete del 3-1 che di fatto chiude il match. È il ventesimo, quando parte il contropiede biancoverde. Persia per Dos Santos che avanza, controlla e col sinistro in sacca alla destra dell'incolpevole Fargione. A questo punto il Francavilla capisce che ormai i giochi sono fatti, ma la squadra di Iervese non molla e il 25 va alla conclusione con dipinto sul cui tiro Fanti si limita a controllare con lo sguardo. Un tentativo di Alexic dai 30 metri viene bloccato a terra ancora da Fanti. Ci prova pure Bisegna dal limite, il sinistro è forte, ma Fargione lo intercetta a terra e poi a Pellecchia viene fischiato il fallo. E per concludere vi mostriamo questo diagonale di San Severino che si perde al lato sotto lo sguardo attento di Federico Fanti. Spettacolo di levatura tecnica non eccelsa ma con questo terreno avrebbe avuto difficoltà forse anche il Barcellona. Giampaolo, tre punti volevate, tre punti sono arrivati, una partita purtroppo rovinata dal campo in pessime condizioni ma eh, quella non è colpa di nessuno. Comunque un buon avezzano soprattutto nel secondo tempo. Ma eh, sì, come hai detto tu benissimo, il campo non ha permesso di esprimere le nostre caratteristiche per cui dovevamo fare una partita diversa, dove i ragazzi l'hanno hanno interpretata nel migliore dei modi, contro una squadra forte secondo me, nonostante le assenze, una squadra che gestisce da tempo questi infortunati, hanno 39 punti per cui sta a significare che è gestita anche molto bene dal mio amico Iervese, eh, squadra fisica ma noi siamo stati sempre in partita, ci abbiamo sempre creduto, eh, alla fine penso che il risultato sia, sia meritato anche se eh, devo dire che il Francavilla ci ha messo una delle poche squadre che ci ha messo un po' in difficoltà. I pezzi leggeri dell'Avezzano, parlo di Pollino, eh, anche dello stesso Pellecchia, insomma su questo campo è chiaro che avevano tanti tanti problemi. Sì, però hanno fatto una grande partita, soprattutto Pellecchia è stato bravissimo sia in fase offensiva che in fase di ripiegamento, ha corso tantissimo, ha aiutato la squadra, ma tutta la squadra ha capito che era una partita diversa da, da come giochiamo di solito perché il campo non, non lo permetteva. Eh, si sono calati perfettamente nella, nella situazione, eh, hanno lottato, eh, hanno avuto rispetto di questa squadra perché effettivamente è una squadra eh, che sta, sta, bene, sta, sta bene in campo e noi siamo riusciti a sbloccarla poi sul 2-1 grazie a Pellecchia, alla fine poi l'abbiamo controllata abbastanza bene e penso che la partita poi è stata portata in porto con, con tranquillità. 9 eh, ammoniti in questa partita che tutto sommato, considerate appunto le condizioni del campo, forse non, non è stata poi tanto cattiva. Eh, avevate qualcuno in diffida? Sì, noi abbiamo in diffida sia Pellecchia che Bianciardi che meno male non hanno preso la munizione. 
Ma su un campo così scivoloso è normale che il contatto fisico capita spesso. Mi dispiace molto per Sbardella che è stato molto bravo all'inizio della partita dove ha salvato un gol lì scivolata, poi si è fatto male, speriamo che non è niente di grave. Eh, però la partita è stata maschia, no? nel senso che l'Avezzano, ma non per presunzione, ha sempre sviluppato gioco eh, creando sempre delle azioni. La temevo, la, la temevo tantissimo perché eh, il campo non ci permetteva di, di, di fare il nostro gioco, invece i ragazzi hanno dimostrato che anche in questa occasione eh, sono riusciti a fare la partita. All'Aquila per? Beh, all'Aquila per, per vincere, eh, senza presunzioni, è un'altra squadra molto forte, però è un derby, si sa, i derby eh, è una partita dove c'è la possibilità di fare i tre punti, la squadra sta bene, eh, c'è la consapevolezza che questo è il decimo risultato di uno consecutivo, siamo alla seconda difesa meno battuta, per cui sono numeri importanti per, per fare una prestazione all'altezza. Grazie mille. Arriva anche Pierluigi Erbese. Allora, eh, avete perso, ma le assenze eh, erano tante e pesanti. Eh, può essere una giustificazione questa? No, no, assolutamente. <coughs> A parte le assenze che eh, ci, viviamo, ci conviviamo da un po' di tempo, ma è, è un risultato che faccio fatica a digerire perché penso che nel primo tempo abbiamo veramente fatto un ottimo primo tempo, abbiamo creato diverse palle gol, solo che abbiamo subito dei gol credo che potevamo benissimo evitare, sono stati soprattutto i primi due, dei, due regali che abbiamo concesso alla Vezzano, sapevamo che incontravamo una squadra che è un'ottima squadra, una squadra che gioca bene, ero preoccupato pure del campo perché... Ecco, quanto ha influito uh, la condizione del campo sulla, sulla partita in generale? Ma io ero preoccupato all'inizio perché noi cerchiamo come la Vezzano, cerchiamo sempre di giocare a calcio, di, di iniziare l'azione dal basso, quindi vedendo il campo ero un po' preoccupato e invece devo dire che nonostante il campo la mia squadra credo che abbia sviluppato veramente delle buone azioni dove potevamo concretizzarle meglio e forse il risultato in questo momento poteva essere diverso una volta che vai sotto del, del, col terzo gol che abbiamo preso era difficile riaddrizzarla peccato per, soprattutto per, per le occasioni che abbiamo avuto e non le abbiamo sfruttate Obiettivo playoff ancora possibile? Ma noi non, non dobbiamo guardare partita dopo partita, eh, certo oggi era importante per noi, volevamo, volevamo fare il risultato, volevamo vincere, l'abbiamo giocata proprio per cercare la vittoria, peccato per la buona prestazione della mia squadra e eh, dobbiamo guardare avanti, cioè abbiamo una partita in casa domenica col Pineto, cercheremo di rifarci domenica già da, contro il Pineto. Dalla Serie D al campionato di eccellenza con i due servizi relativi alle formazioni marsicane vedremo il pareggio del Capistello contro la Torrese per 1-1 e poi la sconfitta esterna del Paterno sul campo del Penne per 2-1. Contro playoff al Comunale di Capistrello dove i due undici in campo si giocano le residue speranze di promozione in un match da vita mea mors tua, visto che i più su sembrano scherzare davvero poco. C'è quindi la necessità per entrambi di portare a casa i tre punti ma purtroppo la matematica è una brutta bestia e il destino sa fare di peggio e così alla fine il bicchiere sarà mezzo vuoto, un paradosso vista la pioggia copiosa che accompagna tutto l'incontro giocato comunque con una certa abilità e classe sia dal capistrello che dalla torrese. Di spunti ce ne sono molti e noi cominciamo a metterli in fila con tanto di risvolti filmati partendo dal quattordicesimo quando Puglia parte in velocità, si accentra e poi calcia addosso a Carnevali. Scampato pericolo per i locali che faticano un po' a carburare e così prestano il fianco ad un nuovo tentativo ospite e cade giusto a metà tempo quando ancora Puglia si propone questa volta dalla distanza ma il cuoio decolla sopra la trasversale anche se di poco. Capistrello che inizia finalmente a guadagnare metri tanto da chiudere il primo tempo stabilmente sulla tre quarti ospite. Al 41esimo per esempio un preciso taglio libera leccese solo davanti a Castrone che si supera salvando il risultato per i suoi. 
appena un minuto e l'altro grande vecchio Granata, e cioè Bolzan, artefice di una grossa prestazione, cannoneggia dai 20 metri e va a centimetri dal 7. Capistrello in vena in chiusura e pure in apertura di secondo tempo e così nel giro di pochi minuti fioccano le occasioni per i palentini che bussano prima al quinto con Paris che si accentra alla sinistra calcia e vede il pugno dell'estremo ospite sbarrargli la strada quindi 40 secondi più tardi recriminano e non poco visto che al momento nessuno è ancora in grado di capire perché questa rete di leccese su cross del solito Bolzan sia stata annullata. Rimpianti e sfortuna vanno a braccetto e dopo un minuto appena ancora l'Eccesi si ritrova a tu per tu con un superlativo castrone, abituale portiere di scorta ma oggi più che altro bastone per le ambizioni torresi. Al quarto d'ora intanto sempre Bolzan tocca per Edoardo De Meis la botta alta di poco. La rete marsicana sembra nell'aria, invece a passare sono gli ospiti che al diciassettesimo approfittano del notorio opportunismo di Torbidone che di testa indovina l'angoletto basso alla sinistra di Carnevali, incolpevole nell'occasione. Capistrello che accusa ma riparte immediatamente, così già al ventesimo Paris scalda di nuovo i guantoni ad un acrobatico numero uno giallorosso. Pochi secondi e si apre una doccia anticipata e gelata per il neo entrato a Dari, punito con troppa severità da una direttrice di gara non irreprensibile, credetemi. Compensazione o semplice errore arbitrale? La sostanza non cambia perché dopo l'inferiorità numerica la Torrese rincula e perde metri tanto da prendere il gol quasi subito. Pari locale che arriva infatti già al ventitreesimo quando un gran tiro a giro di venditti non lascia scampo a Castrone riequilibrando le sorti di un bel match che ha ancora molto da dire soprattutto in chiave granata. Prestano forte infatti gli uomini di Iodice e si rendono pericolosi prima alla mezz'ora con un'azione tambureggiante che Edoardo De Mess prova a trasformare in rete ma senza successo. Quindi al 32esimo con un calcio di punizione griffato ancora De Mess che chiama l'estremo ospite all'ennesimo miracolo di giornata. Nei restanti minuti molto possesso locale ma meno lucidità anche per la stanchezza dovuta al campo pesante. Al triplice fischio le recriminazioni sono più granata che giallorosse ma le valutazioni positive per una stagione gagliarda rimangono tutte sia per i marsicani che per i teramani ad Maiora. Mister Narcisi è un pari sofferto ma meritato. Sì un pari sofferto per come si è messa la partita abbiamo giocato mezz'ora in dieci uomini. Eh, nel primo tempo secondo me abbiamo fatto molto bene, eh, nel secondo tempo sono usciti loro che hanno fatto una grande prestazione, vanno riconosciuti anche i meriti agli avversari, abbiamo fatto gol nel loro momento migliore, poi sembravamo, sembrava anche che riuscissimo a controllare senza troppi problemi, eh, peccato essere rimasti in 10, siamo stati costretti ad abbassarci e hanno trovato il pareggio eh, con un bel gol. La direzione arbitrale? La direzione arbitrale c'è da dire che è stata una partita difficile da arbitrare, ci sono stati molti episodi, eh, a me non è dispiaciuta, dai. sinceramente ci sono stati tanti episodi, quando è così difficile, diciamo che alla fine, nell'arco dei 90 minuti, eh, credo che negli episodi si sia comportata in maniera uguale con entrambe le squadre, quindi va bene così. Un pari fra due squadre di qual livello più o meno, insomma, però eh, poco utile per la causa playoff. Ma a eh, prescindere dai playoff e dalle considerazioni che si fanno, oggi si affrontavano due squadre forti, secondo me è stata una bellissima partita, eh, sì in ottica classifica è un punto che non cambia tanto, però permette a tutte e due di rimanere agganciati al treno e di giocarsela fino alla fine per l'obiettivo. Quanti punti per sperarci? Quanti ne, ne servono? Sì. Eh, su 12 credo 9, però, almeno, 9. almeno 9, però lo sappiamo, ci proviamo fino alla fine, rimarrà comunque nel, in tutti e due casi un, un ottimo lavoro svolto durante tutto l'anno, quindi va bene così. Mister Iori c'è un pareggio con rimpianti. Ma è rimpianti, la partita l'abbiamo giocata, tutte e due le squadre, si sapeva che era difficile perché per tutte e due valeva, valeva tanto, che una speranza ancora per cercare di arrivare quindi. Ma, eh... Parli al passato? Non è finito. Non so i risultati dall'altra parte, però è chiaro che per noi, per sperare ancora, è chiaro che non dipende solo da noi, poi dipende pure da chi sta davanti a noi, però era importante vincere, però abbiamo incontrato una squadra forte, quindi stanno davanti a noi un punto e non era facile. È stato un match dall'andamento un po' strano, un saliscendi continuo. Ma credo che il primo tempo sia stato molto equilibrato, 
eh, abbiamo fatto poco sia tutte e due le squadre. Poi nel secondo tempo noi forse abbiamo accelerato, accelerato un po' di più, poi è chiaro dopo l'espulsione loro la partita si è messa a senso unico da parte, da parte nostra, però eh, ce l'abbiamo messa tutti, io non posso di niente ragazzi, quindi abbiamo giocato fino alla fine, ci abbiamo provato, non siamo riusciti, quindi il merito alla Torrese che si sono difesi bene. Mister, io della direzione arbitrale non ti vorrei chiedere niente, però l'episodio del gol annullato almeno? Guarda, a me mi dicono che, non è, che era regolare, però l'arbitro ha visto così... No, almeno sapere perché è stato annullato. Non lo so, fa fallo di Leccese, però poi lo vediamo stasera se era fallo. Ma al di là di quello, io non lo so perché ogni, ogni partita delicata arriva un arbitro da fuori con tanti arbitri in Abruzzo che ci stanno, quindi... Però è meglio, meglio che lasciamo stare perché sennò poi vado sul pesante. Allora proiettiamoci sull'immediato futuro, adesso ci sarà una sosta, poi ci sarà lo sprint finale ad aprile, 12 punti per sperarci. Ma noi, partite. noi ce la giochiamo tutte e quattro le partite, poi alla fine, a fine campionato vediamo quello che, che esce fuori. È chiaro che sappiamo che è difficile, io non so i risultati che stanno dall'altra parte, però... I parziali erano favorevoli, però poi le cose cambiano. Eh, noi mancano quattro partite e abbiamo il dovere di farlo fino alla fine, di rispettare il campionato fino alla fine. Eh, sappiamo che è difficile, sia per noi sia per la Torrese, è difficile. Però ci dobbiamo provare tutti e due perché poi eh, non si sa mai, poi se non ci provi alla fine c'hai sempre i rimpianti. Però noi stiamo bene, forse la sosta neanche ci voleva, però prendiamo la sosta, due settimane, ci riposiamo e poi ricominciamo le ultime quattro partite. Comunque la condizione fisica è buona di chi, di chi è abile e arruolato e quella mentale è ancora di più. No, ma noi stiamo bene, stiamo sia bene sia mentalmente sia fisicamente, quindi lavoriamo bene tutta la settimana. E ci giochiamo le partite con tutti fino alla fine, e come ho detto prima, poi vediamo alla fine la classifica quello che dice. Oggi nella città d'arte si disputa la trentesima giornata, arriva il paterno, anche quest'anno si stanno togliendo delle grosse soddisfazioni. Il PEN in alta montagna nella vicina Montebello di Bertona ha bisogno di ossigeno, dopo una serie positiva di risultati, ma la salvezza non è ancora matematica. Fischia Luca D'Antuono di Pescara, sedicesimo minuto, il primo tentativo è di Di Ruocco. Fuori i due trainers, Torti e Pavone, sono molto concentrati. Un incontro contratto. Adesso andiamo al ventinovesimo minuto. Il tasso tecnico marsicano in evidenza con Albertazzi, Giglio. Il portiere pennese mette in mostra tutta la sua bravura. E a questo punto facciamo attenzione. Siamo al minuto 32. Giglio viene sgambettato. E il rigore? Slow motion. A voi il giudizio. 35 Giglio di nuovo protagonista. Posizione ottimale, piattone d'amico e attento. Era l'ultima azione per quanto riguarda il primo tempo. Siamo in ripresa. Un minuto, 45 secondi. C'è un corner, lo batte Gaeta. Gira bene di testa a tabacco, ma è solo traversa. Si scuote il penne, siamo al terzo minuto, gol ipnotico per Di Ruocco e il vantaggio biancorosso da professionista, essendo un ex, evita di esultare. Il paterno psicologicamente si distrae, ne approfitta ancora il penne, imbottito di giovani talentuosi, palla lunga per Di Ruocco, questo è l'undicesimo minuto, pallonetto morbido. E eh sì, è il 2 a 0. Un incontro emo emozionante. Quindicesimo minuto, penalty assegnato al paterno dal dischetto. Il patriarca Giglio non sbaglia. 2 a 1. La gara prende forma, di conseguenza il paterno accumula coraggio e concretezza dei propri mezzi. L'azione più bella della partita, quella forgiata al 35 dal paterno. Punizione calciata dal vellutato piede di Giglio. Attrazione affettuosa per Lepre, volè, palla in out. Da rivedere in replay. 
prima di terminare ci sono per voi ancora due proiezioni offensive del Pen, la prima al 41esimo di Ruocco e poi al 42esimo il cacciatore per eccellenza, tutti negli spogliatoi, Pen batte Paterno 2 a 1. Cambiamo sport, parliamo di calcetto, il campionato di C1 è eh, arrivato alla penultima giornata, ancora una partita e poi sarà concluso. Vi mostriamo l'assurda, eh, voglio definirla così, sconfitta della Fenice, l'ultima in casa contro il Castelvecchio Subecco per 7 a 9. E, I marsicani vincevano 6 a 1 all'inizio del secondo tempo, poi sono stati capaci di perdere anche questa partita. Vediamo servizio e interviste. L'ultima in casa, un po' come tutto il resto del campionato, pieno di rimpianti per quello che poteva essere e che invece non è stato. Per essere coerente con se stessa, la Fenice anche stavolta ha dilapidato un patrimonio che sembrava inattaccabile. In vantaggio per 6 a 1 fino al settimo minuto del secondo tempo, i marsicani sono stati capaci di regalare agli ospiti una vittoria che sembrava blindata. E siccome diretti da vedere ce ne sono ben 16, non possiamo dilungarci eccessivamente in altri commenti. Sulla panchina dei locali troviamo Roberto Sciarretta che inizialmente propone Bonari, Dosa, Fellini, Antonio Sante e Di Nicola. In maglia rosso ci sono Curatella, Ferrara, Porcù, Ginnetti e Maura. Sei minuti e la Fenice passa per la prima volta. Dosa mette in mezzo per Fellini che impatta all'altezza del secondo palo e conclude alla perfezione una veloce ripartenza. A seguire due tentativi di Di Nicola e Fellini senza fortuna, ma al quattordicesimo arriva il raddoppio. Bella combinazione tra Crescimbello e Rossetti con il numero 8 che di destro insacca imparabilmente sotto l'incrocio dei pali. Una rete facile facile mancata da Ediure e poi ci si mette anche l'arbitro che al ventiduesimo non concede il vantaggio a Di Nicola che vince un contrasto a metà campo con il portiere avversario e va a segnare. Ma proprio al momento del tiro arriva il fischio che annulla incredibilmente la rete a Di Nicola. Al Castelvecchio però la fermata costa cara perché viene espulso l'estremo Curatella e in panchina non c'è nessuno che possa fare il vice, così che Nobilio, oltre a fare l'allenatore e l'attaccante, deve calarsi anche nelle vesti di portiere. Si ricomincia e al 26esimo, dopo il solito lungo valleggio, Antono Sante trova il varco giusto e insacca in rete per il parziale di 3-0. Ospiti che sembrano allo sbando e tre minuti dopo Fellini approfitta del fatto che Nobilio giochi ormai stabilmente a metà campo e infila a porta vuota la palla del 4 a 0. Prima della fine del tempo c'è ancora da vedere la rete di Porcù che di sinistro indovina l'angolo giusto e ridà una piccola speranza ai suoi. E in chiusura di frazione arriva il quinto gol dei Marsicani, confezionato da Crescimbello che intercetta e tira e da Di Nicola che sulla riga di porta spinge dentro in maniera definitiva. Siamo sul 5 a 1 ma non basta. Proprio così perché ad inizio di ripresa Di Nicola è bravo a scendere fin sulla linea di fondo e rimettere al centro per la corrente Crescimbello che di interno destro non sbaglia. 6 a 1 e tutto sembra deporre in favore dei marsicani, ma da questo momento in poi accadono tante di quelle cose strane che il povero cronista fa fatica a capirci. Un palo ospite e una parata determinante di Bonari fanno da prologo alla rete di Ediuri che prova a riaprire il discorso. Altro gol mancato dalla Fenice in 3 contro 1 e al nono il Castelvecchio segna ancora al termine di una combinazione tra Porcù, Ediuri e Maura. E siamo adesso sul 6 a 3. La Fenice incomincia a mostrare segni di cedimento e 40 secondi più tardi va in rete anche Ferrara che approfitta dell'ennesima dormita dei padroni di casa. Adesso i ragazzi in maglia bianconera sono in completa confusione e Ferrara ne approfitta nuovamente dopo l'ennesimo svarione, prima in attacco e poi in difesa. 6 a 5 e Castelvecchio che capisce di poter vincere quasi tranquillamente. 21esimo fase difensiva marsicana che sbanda paurosamente e Ferrara agguanta il pareggio nel modo che vediamo. Altri due minuti arriva anche il sorpasso. Porcù viene lasciato libero di fare il proprio comodo e il sinistro del numero 4 ospite non lascia scampo a Bonari. Castelvecchio 7, Fenice 6. Ma c'è dell'altro. Meno di un minuto e le reti al passivo per il povero Bonari, forse l'unico a meritare la sufficienza, diventano 8. La firma è nuovamente di Porcù che intercetta sulla propria tre quarti e va a siglare l'8 a 6.
In pratica il Castelvecchio è stato capace di segnare ben sette reti consecutive senza che gli avezzani si trovassero uno straccio di contromisura per limitare i danni. Marziale prova a dare una nuova speranza ai suoi compagni con questo tiro sul quale Nobilio, che portiere non è, può fare ben poco. La speranza però dura solo pochi secondi perché Ferrara frantuma le illusioni dei marsicani mettendo a segno il definitivo 7 a 9 che va a chiudere mestamente l'ultimo incontro casalingo della Fenice alla quale auguriamo comunque di ritrovare al più presto le giuste motivazioni che pure l'avevano contraddistinta in passato come una delle squadre più toste da superare. L'ultima partita della Fenice possiamo dire che è stata un po' come tutto il campionato, eh, tante cose non sono andate per il verso giusto, altro non la classifica parla chiaro. Oggi troviamo in panchina Roberto Sciarretta, che di calcetto ne mastica tanto da tanto tempo, ma eh, una partita così insomma è difficile da raccontare, perché se, sei eh, gol di vantaggio eh, all'inizio del secondo tempo eh, e alla fine è arrivata la sconfitta. E vabbè sei gol, vabbè, sei a uno in effetti è un risultato che si commenta da sé. Anche se forse stavamo 6 a 2, credo, perché loro hanno fatto, il, hanno fatto subito il 2. Il... Sì, da 6 a 1 a 6 a 7. Comunque, vabbè, diciamo che questa squadra è una squadra abbastanza organizzata con giocatori di qualità. Noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto un buon primo tempo. Eh, un buon primo tempo, l'hai detto. Il Poi... secondo tempo abbiamo sofferto il gioco loro, il portiere di movimento e quelle poche occasioni che abbiamo avuto, poche, che non sono poche, al secondo tempo senza portiere abbiamo pensato più a spaccare la porta che a appoggiare la palla in porta perché in effetti il portiere non c'era, perché Nobilio sta lì, stava lì giusto per, per poi ripartire con, con il portiere di movimento. Mi dispiace perché poteva esserci ancora una piccola chance per, per giocarci i play out, però ci abbiamo provato i ragazzi ci hanno messo tutto e comunque abbiamo perso contro una squadra che, che comunque tecnicamente ha dimostrato che, che ci sta. Una stagione disgraziata per la Fenice, forse così a mente fredda, a giochi fatti, conveniva restare in categoria inferiore? Beh no, no, perché poi alla fine non è il primo anno che, che facciamo la Serie C, e siamo partiti bene, poi un pochetti qualche problemino, qualche giocatore, giocatore ha avuto dei problemi personali, e poi quando ti ritrovi a giocarti diciamo, le partite decisive con molti ragazzi è normale che alterni dei momenti buoni a dei momenti un po' meno, meno validi dal punto di vista più che altro mentale perché oggi in effetti a un certo punto stavamo 6 a 2 poteva, si poteva portare la partita fino alla fine in qualche modo, però è normale che così, detto da fuori, è facile. Loro... Senti, adesso che succede? Eh, il campionato finisce oggi? Il futuro? No, il campionato finisce sabato prossimo, però diciamo che da come è così la classifica, l'ultima e la penultima, l'ultima sicuro retrocede, la penultima retrocederà insieme alla terza ultima se si combinano certe situazioni in Serie B. Quindi la penultima, cioè la Fenice, dovrebbe, da come stanno andando le cose, retrocedere subito e poi ci sarà uno spareggio fra la quart'ultima e la terz'ultima per, per la terza squadra che retrocederà. Però è tutto da vedere in base a quello che succederà in Serie B. Però noi credo che a oggi siamo retrocessi matematicamente anche con i risultati della Serie B. Senti, eh, tanti ragazzi, eh, giovani anche, ma oggi ho visto nel secondo tempo soprattutto che è mancato il mordente, la voglia di fare. E insomma per ragazzi di 20, 22, 23 anni eh, non è una cosa positiva. Non è che è mancato il mordente, paghiamo tutta una serie di, di problematiche, non ultima, anche visto qualche giocatore scarico dal punto di vista proprio mentale, ma non perché non fossero allenati oppure però forse tutte queste sconfitte fanno male al morale per cui quando ti ritrovi poi una squadra che comunque come ripeto ha giocatori importanti ecco qua che poi saltano fuori tutti i limiti che sono dovuti a una stagione difficile a problemi che vengono da lontano però insomma noi siamo, non siamo tranquilli però il futuro ci fa pensare in positivo perché comunque abbiamo un bel numero di ragazzetti dal 
96 in, fino al 2001 che sono validi per cui bisognerebbe fare un po' quadrato, trovare le energie per, per riprogrammare un futuro che secondo me potrebbe essere importante però adesso non è il momento di pensare a questo finiamo questo campionato dignitosamente come abbiamo fatto oggi purtroppo la rimonta loro fa male a livello psicologico però diciamo che tecnicamente se la sono guadagnata Dopo il calcetto, un blocco con altri due servizi, parleremo di nuoto con l'open day del Pinguino, il lunedì mattina tantissima gente a fare eh, attività fisica e poi parleremo di rugby con eh, il solito servizio che ci confeziona il nostro amico Giovanni Ciccarelli. E vi diciamo che la prima squadra della Vezzano Rugby ha perso contro il Napoli per 33 a 7. Vediamo insieme questi due servizi. avevamo preannunciato la scorsa settimana l'open day alla Pinguino è partito una giornata dedicata a tante belle cose siamo con Marta De Matteis che ci illustra il programma di questa giornata pienissima allora che sta succedendo qui? Allora eh, l'open day è un appuntamento fisso per, per la Pinguino noi durante la stagione natatoria ne organizziamo perché ovviamente è un modo per conoscere il mondo dell'acqua fitness che è una delle tante difficoltà discipline che noi organizziamo come Pinguino Nuoto. E, um, oggi in particolare abbiamo scelto di dedicare tutta la giornata all'acqua fitness, quindi ci saranno diverse lezioni questa mattina, eh, a ora di pranzo e questa sera. E abbiamo una media di partecipanti di 30 persone quasi per ogni lezione, quindi eh, preventiviamo appunto un'affluenza molto, molto vasta e di questo ne siamo felicissimi. Senti, quanti istruttori ci sono perché vada avanti tutta la giornata? Allora, eh, ci sono le nostre istruttrici che sono Marianna, eh, Daniela, Daria ed Eleonora che si alterneranno nell'arco di, di tutta la giornata. Le lezioni sono ovviamente organizzate in varie stazioni eh, per dar modo di conoscere ogni singola disciplina che noi eh, svolgiamo perché ovviamente l'acqua fitness è il generale, è il complessivo, però eh, è un mondo quindi eh, si utilizzano tanti attrezzi, le lezioni si strutturano in tanti modi diversi, quindi eh, è veramente un mondo da scoprire. Senti, nelle immagini che stiamo registrando, che abbiamo registrato, si vedono anche degli attrezzi diversi. Voi avete diviso i partecipanti in gruppi, nella stessa vasca però. Sì, eh, sì, sono delle stazioni diverse e appunto servono per dare modo a tutti i partecipanti di, di provare tutti gli attrezzi che noi eh, abbiamo e che eh, normalmente utilizziamo nell'arco della settimana, quindi in tutte le lezioni della, del palinsesto dell'acqua fitness. Si può definire la giornata più pesante per voi collaboratori, quella del, dell'open day? Diciamo la più divertente. La più divertente. Senti, l'età media dei partecipanti, io vedo qui stamattina nel gruppo che stiamo seguendo soltanto donne, ma eh, vabbè lo sappiamo che avete una marcia in più, però insomma neanche un uomo. Allora, in realtà la maggior parte delle, delle nostre eh, abbonate è, eh, è donna appunto, però c'è anche una porzione, una, appunto una buona frequenza, sì, una percentuale di, di frequenza maschile. Diciamo che voi uomini vi state piano piano avvicinando all'acqua fitness e di questo io ne sono felicissima perché è veramente eh, bellissima come attività. Di tutte, qual è la lezione più dura? Non ce n'è una più dura, non ce n'è una meno dura, ognuna è efficace e è funzionale appunto per un determinato scopo, per un determinato obiettivo. Eh, poi ecco, si può variare, c'è una lezione che magari è specifica per eh, la parte bassa, le gambe, i glutei, l'addome, una lezione che è specifica per la parte superiore, per esempio la fluiball che abbiamo introdotto quest'anno, quindi eh, a seconda degli attrezzi e di come è strutturata la lezione si fa un lavoro diverso. Marta, per mettere in piedi una giornata del genere ci vogliono tante persone, tante teste, tanti collaboratori, chi è che va dato una mano? 
Allora, ovviamente eh, prima di tutto vanno ringraziati il direttore tecnico Nazareno Di Matteo e il presidente Daniela Sorge che ci danno l'opportunità di organizzare questi eventi durante la stagione, quindi in primis loro. Eh, poi ecco io volevo ringraziare le nostre istruttrici perché per loro è una giornata come dicevamo divertente ma è senz'altro impegnativa quindi è grazie a loro che si può organizzare tutto questo e poi ovviamente ci hanno dato una grande mano tante realtà del territorio che ci supportano e in primis il bar Ristoro Pinguino Fragile eh, che ci aiuterà poi nel, eh, nell'organizzare il piccolo punto Ristoro per eh, le signore che hanno partecipato alle lezioni, eh, la farmacia Stornelli, nostro eh, partner appunto nella, nella organizzazione di questo, di questo evento, eh, quindi è, è un insieme. Io volevo inoltre ricordare che questa giornata è dedicata anche alla ricerca eh, contro la Duchenne, quindi eh, ci sarà appunto una postazione dedicata alla ricerca, quindi questo era importante ricordarlo. Con la vendita delle uova di Pasqua. Esatto, con la vendita delle uova di Pasqua. Quindi è una giornata ricca di, di eventi, ricca di collaborazioni, è una giornata bellissima. Dalle 8 di questa mattina, tre istruttrici che non mollano un minuto, giusto il tempo di bere un sorso d'acqua. Daniela Di Matteo, ma che state facendo oggi? Allora innanzitutto ciao a tutti, eh, è vero dalle 8 di questa mattina che siamo in movimento senza mai fermarci, infatti proprio adesso abbiamo finito il secondo step di lezione e niente, abbiamo organizzato un, un open day per far conoscere a tutti quello che noi facciamo durante la settimana nelle, lezioni, nelle nostre lezioni di acqua fitness. Abbiamo iniziato con un lavoro a circuito utilizzando tutti i grandi attrezzi quindi passando da un hydro bike a un hydro jump a un hydro step, 10 minuti di lavoro e poi c'è il cambio, quindi loro hanno la possibilità di provare tutti i nostri grandi attrezzi per, per fare un lavoro di tonificazione in particolar modo sugli arti in, inferiori, per poi passare a un lavoro sulle braccia, quindi altro step, secondo step che abbiamo appena terminato di potenziamento arti superiori utilizzando anche qui eh, diversi attrezzi eh, come la Fluiball, una particolare palla con del liquido dentro che viene utilizzata appositamente nelle lezioni di acqua Fluiball. Poi abbiamo utilizzato i manubri e per completare il tutto anche le cavigliere, quindi abbiamo fatto un lavoro completo su tutto il corpo. Per finire quindi con un lavoro in vasca piccola. Ecco adesso vi siete spostati nella vasca piccola per fare Cosa. Perfetto, sì, ci siamo spostati proprio in questo momento per fare un ultimo step, quindi il nostro terzo step per continuare a lavorare con il corpo, in particolar modo sulla parete addominale e quindi finiamo con un ballo, un ballo particolare, la zumba, che si fa eh, anche in acqua oltre che a terra e poi completiamo il tutto con un rilassamento muscolare e quindi con il pilates ci siamo trasferiti in vaschetta perché dopo due lezioni importanti e quindi molto intense di lavoro in vasca grande il, il corpo può subire un, un calo, no? un, un calo in particolar modo di temperatura. Manteniamo alta la nostra temperatura corporea in vaschetta dove la temperatura dell'acqua è leggermente più alta. Insomma non lasciate niente al caso, tutto scientificamente organizzato. Tutto organizzato, tutto programmato, perché noi comunque facciamo eh, dietro un lavoro di preparazione, di programmazione e e studiamo tutte le lezioni in modo professionale. Senti, io vedo un entusiasmo qui da parte di queste signore che le state eh, massacrando, tra virgolette, ma in maniera piacevole, già da un bel po' di tempo, eppure c'è un entusiasmo eccezionale. Sì, è, è vero, già un'ora di lavoro abbiamo fatto fino adesso, perché dalle 8 adesso insomma, abbiamo fatto due step di 30 minuti, un'ora di lavoro c'è, però noi abbiamo il carisma, loro hanno un carisma, un'energia eh, un particolare che trasmettono anche a noi istruttori e noi di conseguenza trasmettiamo eh, a loro. Non ci fermiamo mai, sempre in continuo movimento, sempre in continua forza, carica ed energia, perché questo è il nostro lavoro. Senti, a fine serata sarete più stanche voi istruttrici, che comunque siete allenatissime, o i vostri allievi? Eh, sicuramente noi. <ride> No, no, sicuramente noi perché da, diamo in modo a loro anche comunque di recuperare. Poi è vero, noi facciamo sì un lavoro 
alto, basso, impatto, poi dipende sempre dal livello eh, che andiamo ad, eh, ad inserire durante le lezioni. Adesso diciamo sì è vero abbiamo organizzato le lezioni ad alto impatto però ci regoliamo anche con i tempi quindi permettendo a loro sia di recuperare che comunque di arrivare e di uscire in particolar modo dall'impianto non stanche. L'ultima cosa, quando ripeterete dell'Open Day? Eh, a breve, a breve. <ride> Bentornati amici delle spettatori di Antenna 2, eh, siamo qui con eh, tre uomini di mischia che giocano appunto a Lavezzano, eh, che sono Costantini, Laguzzi e Cesarini, che in questo periodo sono infortunati. E, mh, quali sono stati secondo voi i sbagli di questa partita? Beh, sicuramente la supremazia in mischia non siamo riusciti a sfruttarla, se non nelle ultime battute della partita eh, siamo riusciti a guadagnare una meta tecnica. Per il resto del gioco l'avanzamento in mischia diciamo, è venuto un po' meno per quanto riguarda quelli che potevano essere i sviluppi della partita. Poi per il resto credo qualche placcaggio di troppo mancato e la differenza si è fatta lì. Insomma. E parliamo adesso invece con Laguzzi. E secondo te appunto, le condizioni meteorologiche hanno potuto influire diciamo, sulla, sul morale dei nostri giocatori? Ma sicuramente il, il campo in queste condizioni comunque buone per, per quanta mole di acqua è caduta l'hanno aiutato l'Avezzano la Rugby al, in questa partita ma non, non è stato il, il meteo diciamo, l'unico fattore e molto probabilmente non c'è stato, stato l'atteggiamento giusto oggi in, in campo da parte dei giocatori supremazia in, in mischia ma in, in tusce siamo stati praticamente nulli e appunto anche per le, le varie assenze non siamo riusciti a, ad adattarci nella maniera ottimale eh, anche con le, le rolling mall organizzate dalla, dalla fragola all'inizio siamo stati in difficoltà abbiamo, abbiamo fatto molti metri indietro e soltanto dopo ci siamo adattati e siamo riusciti a non eh, ingaggiare e appunto prendere punizioni a favore è eh, una partita Brutta, brutta sicuramente per, per i giocatori dal punto di vista psicologico, una sconfitta che comunque eh, ci poteva stare ma non in questa maniera, visto che comunque abbiamo giocato con una squadra che è terza in, in classifica e sta puntando a fare i playoff per andare in Serie A e sono sicuro che con un altro atteggiamento avremmo potuto fare molto meglio. Parliamo adesso invece con Cesarini. Eh, diciamo, per quanto riguarda le fasi tecniche come ad esempio le tusce, le mischie, le giocate con i tre quarti come appunto, hai, hai visto questa partita? Vabbè, sicuramente in tusce l'assenza sia nostra ma anche di altri ragazzi si è fatta sentire in mischia abbiamo retto per tutto il primo tempo poi è cominciata a scendere la prestanza fisica e quindi ecco, si è cominciata a sporcare il gioco, a sporcare le mischie fino ad arrivare appunto a poter guadagnare una metà tecnica. Per quanto riguarda diciamo, le altre le, le fasi in gioco aperto, ehm, diciamo, loro avevano molta più prestanza fisica e riuscivano a prendere la linea del vantaggio con molta facilità, sia per nostra incapacità nel, nel placcaggio e sia anche per loro abilità e appunto, prestanza fisica. C'è da rivedere sicuramente l'attitudine. Come abbiamo già detto c'è da rivedere anche quelle che sono però eh, le qualità diciamo, atletiche nostre, quindi cercare comunque sia di essere più eh, presenti eh, dal punto di vista fisico e quindi riuscire a mh, svolgere una partita di 80 minuti eh, sempre al massimo, perché comunque la mh, differenza che è emersa è proprio quella eh, appunto a fine del, del primo tempo, c'è stato un calo fisico mh, abbastanza pronunciato in noi e mh, ovviamente con condizioni climatiche del genere eh, è tutto a nostro svantaggio, quindi ecco, se magari riuscissimo a avere una, una qualità fisica migliore in tutti gli aspetti potremmo fare di più, anche perché le, le carte in regola per farlo le abbiamo e lo dimostriamo comunque eh, in mischia chiusa, in rack, quindi semplicemente ecco, poter mantenere una soglia di eh, prestanza per, per più tempo, per tutti i 80 minuti. 
E bene amici dei spettatori, per questa domenica è tutto, alla prossima. Ancora due servizi per chiudere questo numero di Domenica Sport, parleremo eh, adesso di tennis con la presentazione del campionato di Serie C, eh, esordisce bene eh, la, eh, il CT La Pineta, eh, vince contro l'Aquila per 5 a 1, poi parleremo anche di atletica con il primo palio città di Avezzana. Arriva la primavera e eh, riparte alla grande anche il tennis. Siamo all'interno del circolo tennis La Pineta con Enzo Cellini che è il presidente giusto di questa società che ormai vanta tanti tanti anni di attività. Sta per partire il campionato di Serie C, maschile e femminile. Allora Enzo, io ti chiamo Enzo perché così ti conosco da sempre, come è architettato quest'anno? Quest'anno come anche per gli altri anni inizia l'attività agonistica e si, parte, si è partiti a marzo con i primi campionati under, quindi under 12 sia maschili che femminili, 14, 16 e 18 e a seguire inizia appunto la serie C e domenica abbiamo il debutto contro l'Aquila che è la prima fase, diciamo così. poi diciamo, la vincitrice potrebbe poi ambire a fare le finali regionali per andare poi in serie B. Oltre alla serie C chiaramente abbiamo anche i veterani, quindi abbiamo diversi soci che vogliono giocare, anzi molto combattiti sia come over 55, 60, 65 e quindi si sta iniziando adesso con molte partite diciamo. Quante squadre partecipano al campionato maschile e quante al femminile? Perché c'è anche il campionato femminile. Sì, femminile, anche a noi partecipiamo anche al campionato di Serie C. Nel campionato maschile, diciamo nella fase provinciale, dove siamo, beh, no, è regionale, dove siamo noi, c'è cioè l'Aquila, Pescara, eh, Match Point, Tortoreto e Teramo, che insomma sono delle belle squadre. Anche se noi eh, cerchiamo di fare il massimo, ma se ci salviamo è una grande cosa perché le squadre sono molto competitive. Per quanto riguarda la Serie C femminile, purtroppo quest'anno abbiamo avuto due defezioni, ma per un problema personale non possono partecipare, anche se fanno parte del nostro, diciamo così, della nostra squadra. Quindi, diciamo, è un... Chi sono? Sono eh, la, eh, Laura Seritti e la Mastrotti, Traia Cosso, che diciamo, stanno ancora con noi, ma non possono ripeto, partecipare per problemi personali. E quindi sarà dura per la Serie C femminile. E, e poi appunto, ripeto, abbiamo anche tutte quante le altre scale, diciamo, siamo in una fase, diciamo, clou dell'inizio. Senti, ma ehm, una volta superata, con successo la prima fase, questo è anche il nostro augurio, eh, si va vale ai nazionali? Certo, è tutta una un escalation, diciamo così. Eh, la Serie C eh, si deve vincere prima la, la prima fase e passare alla fase diciamo, eh, finale di tutti i gironi che si, sono, che si stanno disputando in Abruzzo. La, vinti, la vincitrice può, passa in Serie B e così via. Ma anche dalla Serie D, perché tra poco inizierà anche la Serie D, noi abbiamo squadre di D4, D3, D2 e D1, anche in questo caso c'è un'escalation tipo calcio, terza categoria, seconda categoria, quindi noi abbiamo la serie squadra D1 molto buona, potrebbe anche andare in Serie C e quindi avere anche due squadre in Serie C. Diciamo che è dura, però... È lunga soprattutto, ma è positivo perché insomma, si gioca tutto l'anno. Voi avete però un torneo particolare, quello al quale partecipano i vecchietti che non vogliono mollare e che sotto Natale eh, pare che abbia il crew. Quest'anno com'è andata? Eh, avete litigato come sempre? Diciamo che ci sono state diverse discussioni, però alla fine è finito, cioè si deve fare disputare la finale e non è che voglio far vantarmi, ma sono in finale anch'io come capitano con la squadra di Di Mattia e sabato prossimo avremo la finale. Un torneo iniziato eh, ad ottobre che ha visto coinvolto tutti i soci, si giocava tutti i sabati, è una competizione come dicevi molto sentita e quindi diciamo combattuta sotto tutti i punti di vista. Nessuno vuole mollare ovviamente, ma il più polemico eh, in questo gruppo chi è? Ma eh, diciamo è difficile, non voglio fare i nomi, diciamo, ce ne sono diversi, per esempio abbiamo il nostro direttore sportivo che fino a poco tempo fa si lamentava e dice ma come tu sei andato in finale perché lui aspirava, ha perso in semifinale con noi, quindi diciamo la polemica sono all'ordine del giorno perché in effetti tutti vogliono vincere questo ambito torneo. Però l'importante è divertirsi dai. Noi ci divertiamo, oltre che divertirci diciamo siamo impegnati, ecco, come dicevi tu, tutto l'inverno, tutta l'estate, adesso inizia questa attività diciamo di squadre ma poi come tu sai inizieranno tutti i tornei individuali col clou del torneo open che faremo ad agosto che è quello, il fiore all'occhiello diciamo del nostro, nostra struttura sì. 
Andrea Di Vito e Gianmarco Cerasari per parlare eh, di questo eh, campionato che va ad iniziare. Allora, tu sei capitano, con quali speranze, con quali obiettivi eh, partite? Beh, diciamo che ogni anno noi puntiamo sempre alla qualificazione del girone. Quest'anno non siamo stati fortunati con i sorteggi, il girone è un girone molto impegnativo da un punto di vista tecnico. Chi vi è capitato? Il Barcellona? Eh, non, è, non è il Barcellona ma diciamo che sono delle squadre che sono retrocesse dalla categoria di Serie B e quindi per noi quest'anno sarà un bel test. Però ci proviamo, abbiamo i ragazzi che sono, si sono allenati bene quest'inverno e quindi abbiamo le carte in regola per riuscirci. Gianmarco Cerasari, età? 15 anni. Da quanti anni giochi? Gioco da più o meno sette anni e mezzo, otto anni diciamo. Beh, io mi ricordo che eri un bimbetto piccolo, e il tuo nome già si diceva che mh, avrebbe potuto raggiungere eh, obiettivi importanti. Allora che, cos che cosa rappresenta per te il tennis nella tua giornata, nella tua settimana? Che cosa rappresenta? Allora, il tennis possiamo dire che rappresenta quasi il 75% della mia giornata insomma. Pe Ovvio che c'è anche lo studio, però il tennis è la principale forma di, di svago, possiamo dire così. E gioco sette giorni su, su sette, sempre tre, tre ore ogni giorno. Ma non ti stanchi? Abbastanza... Sì, molto. E che classe frequenti? Il secondo, liceo scientifico. Lo scientifico è tosto? Eh? Sì, molto. La settimana scientifica l'hai fatta? Sì, 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 la siamo... In quale settore tu? Nel suolo, faccio il suolo. Terra rossa? Te, sempre terra rossa <ride> ovviamente Di Vito ehm, un circolo che da tanti anni eh, sta eh, sempre sulla cresta dell'onda perché qui sono usciti anche eh, degli ottimi giocatori ma per, perché l'Italia eh, adesso allarghiamo il discorso arrivi dove era arrivata tanti anni fa non dico a, a vincere la Coppa Davis ma quantomeno a qualificarsi per una qualche finale che cosa ci manca? Beh, secondo me sarebbe più importante investire sui giovani, sui ragazzi, sui settori giovanili, dare la possibilità magari con qualche agevolazione pure da parte della federazione sui ragazzi che oggettivamente valgono, un esempio che abbiamo qui è lo stesso Gianmarco che è la nostra testa di serie numero uno, Gianluca Di Nicola che in questi giorni sta giocando l'ITF in Sardegna e si sta comportando molto bene, è arrivato 500 ATP in questi giorni, quindi... Diciamo che la federazione dovrebbe stare secondo me un pochino più vicina e attenta a questi giovani e favorirne la possibilità di crescita. Fuori piove a dirotto ma dentro la palestra si può stare, anche se anche qui casca qualche gocciolina perché il tetto del palestrone di via Peredo insomma non è che sia in buone condizioni Danilo Bongiovanni, allora primo palio di atletica leggera eh, avevi detto qualche giorno fa 40 ragazzi invece quanti ne sono? 67 infatti neanche noi ci aspettavamo questo è successo per un, una prima edizione che eh, non era proprio così ben organizzata perché avevamo in mente veramente di fare un'altra cosa, no? veramente un palio con le contrate, con i colori eccetera, eh, però eh, complice anche purtroppo una situazione che si è venuta a creare con l'amministrazione comunale così che è, eh, sappiamo tutti quello che è in questo momento e con eh, diciamo una struttura che non è che risponde proprio al massimo. Non siamo riusciti a fare proprio quello che volevamo, ma siamo felicissimi perché basta guardare quanti ragazzi abbiamo qui oggi. Senti, tutti questi ragazzi fanno tutte e tre le prove o, o ognuno fa una prova? Eh, no, parte di loro hanno sposato, diciamo così, tra virgolette, il triathlon e quindi eh, vanno a cimentarsi nelle tre prove, quindi il lancio del peso, la velocità sui 30 metri e la resistenza sui 400 metri. E, Tanti altri, diciamo la metà più o meno, hanno scelto una gara soltanto del, di questo. Ignazio De Meco, un insegnante di educazione fisica, che importanza si dà a manifestazioni del genere che non hanno grosse pretese, però per i ragazzi eh, è importante? È importante perché eh, portare più ragazzi a fare attività motoria, anche attività motoria di base come stiamo facendo noi oggi, è importante così allargano la loro, la loro proprio conoscenza motoria e, e poi li portiamo a, a scegliere magari di fare qualche sport magari non l'atletica ma qualcos'altro Senti, non vedo eh, inseg altri insegnanti tu sei un insegnante di educazione fisica, un professore ma in rappresentanza delle scuole non mi sembra almeno fino a quest'ora di vedere altra gente 
Il volontariato non è per tutti, Plinio. Noi stiamo qua proprio vol puri volontari e non tutti hanno la nostra mentalità. Danilo, avevi detto una quindicina di giorni fa che questo, questa manifestazione, ma in genere questo tipo di manifestazioni, servono a voi per individuare ragazzi da avviare poi a discipline specifiche. Assolutamente sì. Eh... È il secondo obiettivo, diciamo il primo obiettivo che ci poniamo mh, promuovendo questi eventi, queste manifestazioni è quello di eh, riportare l'atletica nelle scuole e nelle scuole quindi dalle scuole al campo, questo è il primo obiettivo, l'obiettivo primario perché quello che si faceva prima, diciamo, io parlo di, per prima intendo 20-30 anni fa, oggi a scuola non si fa più, come diceva il professore è il volontariato che manca e poi sì certamente eh, L'intento è quello di individuare dei ragazzi, dei talenti, ce ne sono tanti, veramente, dovremmo essere bravi noi a saperli coltivare. Educazione fisica e scuola, eh, vanno d'accordo oggi? Se c'è chi eh, li fa andare d'accordo sì, io ti porto la, la mia esperienza di insegnante del liceo scientifico Vitruvia, noi abbiamo... Eh, fatto, facciamo tante attività a livello di campionati studenteschi ultimamente siamo qualificati con le squadre maschile e femminile per la finale regionale di Corsa Campestre l'individuale ha vinto il ragazzo del liceo di Stefano la Corsa Campestre siamo in finale regionale a pallacanestro siamo in finale regionale a, a un, tantissime attività che adesso non mi vengono in mente noi cerchiamo di promuovere tanta tanta attività, poi sta ai ragazzi cercare di raccogliere quello che noi seminiamo. Danilo, ehm, oggi partecipano ragazzi delle scuole medie, ma avete pensato di fare la stessa cosa magari per eh, le, le superiori? Eh, per le superiori è un po' più difficile perché noi sappiamo benissimo che i ragazzi in adolescenza si portano dietro delle problematiche diverse e delle distrazioni che vanno al di là di quello che può essere una disciplina atletica o anche sportiva in genere come il calcio eccetera. Se noi guardiamo bene eh, le scuole calcio sono piene di, di bambini dalle primarie alle scuole medie. Alle superiori si tende un po' a cambiare atteggiamento, diciamo così. Però per questo mh, non, ci non ci preoccupiamo perché alle industriali e al liceo scientifico abbiamo i nostri, il presidente e il presidente Concetta Balzorio che curano questo settore in maniera perfetta. E a Capistrello abbiamo Marino Di Marco. Sì, noi promuoviamo a 360 gradi, dalle primarie alle superiori. Però le scuole medie, secondo noi... Eh, sono il fulcro di questa disciplina viene da pensare per chiudere che eh, sarebbe stato forse meglio la palestra della media vivenza considerate le dimensioni ci avevi pensato? sì ci abbiamo pensato se non fosse che eh, la tribuna della scuola vivenza non è agibile per cui sarebbe stato un problema per noi tenere in campo eh, lì ci sono le tribune quelle estendibili però eh, troppe persone in campo e eh, noi dobbiamo simulare il più possibile quella che è la gara e la indoor dove eh, nessuno al di fuori degli atleti possono stare in campo ci abbiamo pensato a quello però abbiamo pensato anche soprattutto alla sicurezza dei ragazzi perché ci sono ragazzi che per la prima volta fanno queste cose quindi tenere il pubblico, tenere gli atleti non partecipanti al momento eh, distaccati secondo noi è stata la scelta migliore e siamo arrivati in fondo anche a questo ennesimo numero di Domenica Sport. Eh, domenica prossima, eh, per quanto riguarda il calcio di Serie D, la Pezzano giocherà contro l'Aquila, ovviamente all'Aquila, l'andata finì 1-1. Saranno fermi invece gli altri due campionati che seguiamo per voi, cioè il campionato di eccellenza e il campionato di promozione. Riprenderanno il giorno 8 di aprile, quindi dopo Pasqua. Eh, quindi domenica prossima, per quanto riguarda il calcio, ci sarà soltanto il campionato di Serie D. E ovviamente domenica c'è anche il cambio dell'orario, torna eh, l'ora eh, legale, per cui basta spostare l'orologio un'ora avanti. Quindi domenica prossima l'Aquila Pezzano il campionato di Serie D, gli altri due eh, campionati resteranno fermi. Si riprenderà l'8 di aprile con Paterno Miglianico e San Buceto Capistrello per il campionato di eccellenza. Invece in promozione, sempre l'8 di aprile, Luco dei Marzi, Sant'Omero e Sant'Egidiese Pucetta. Con questo cari amici è tutto, come sempre grazie per la cortese attenzione, arrivederci a domenica prossima.